بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میتھمیٹکس فانڈیشن میں آپ کو شامدید کہتا ہوں پچھلی ویڈیو میں ہم کوشن نمبر سیون تک ڈسکس کر چکے ہیں اور آج ہم کوشن نمبر ایٹ سے جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں تو کوشن نمبر ایٹ میں ہے کہ گیون فنکشن کیا ہے وائی ایز ایکوڈو سائن اے آرک سائن ایکس ہمارے پاس گیون فنکشن یہ ہے اور اس کو ہم نے یوز کر کے یہ چیز پروف کرنی ہے ٹھیک ہے یہ والی چیز پروف کرنی ہے تو سب سے پہلے یہ فنکشن دیا ہے اس کو لکھتے ہیں کوشن نمبر ایٹ ہم لکھیں گے وائی ایز ایکوال ٹو سائن سائن اے آرک آرک سائن ایکس یہ ہمیں دیا ہوئے فنکشن اور ہم نے پروف کرنا یہ والی چیز پروف کرنی ہے دونوں سائیڈے ہم نے ایکوال پروف کرنی ہے چلیں تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کا فرس ڈیریویٹیو لیتے ہیں ٹیکنگ ڈیریویٹیو یا دونوں سائیڈوں پر آپ لکھتے ہیں ڈیفرینشیٹنگ وائی ڈیش اس کا پہلا ڈیریویٹیو لیتے ہیں کیونکہ یہ کیا لکھا ہے سائن آف دس ہمیں بتا ہے کہ سائن کا ڈیریویٹیو کیا ہوتا ہے سائن آف ایکس کا ڈی ای بائی ڈی ایکس آف سائن ایکس یہ کتنا ڈیریویٹیو اس کا کیا ہوتا ہے کاؤز آف ایکس اور جو انگل ہوتا ہے اس کا بھی آگے ڈیریویٹیو لیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے یہ لکھا ہوا ہے سائن ایکس یعنی ایکس کی جگہ پہ یہ سارا لکھا ہوا ہے تو اس کا جب ڈیریویٹیو لیں گے تو کیا ہو جائے گا کاؤز ایکس یعنی کہ کاؤز لے کے یہ سارا لکھ دیں گے آرک اے آرک سائن ایکس ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں نے بتایا کہ جو انگل ہوتا ہے اس کا بھی ڈیریویٹیو لیتے ہیں یعنی کہ ہم نے لینا آگے ڈی بائی ڈی ایکس اس انگل کا یعنی کہ اے اب آر کی جگہ ہم سائن انورس بھی لکھ سکتے ہیں آر کی جگہ ہم سائن انورس ایکس بھی لکھ سکتے ہیں تاکہ یہ اے سیپریٹ ہو جائے اس کے بعد یہ جو اے ہے وہ کانسنٹ ہے کاؤز اے سائن انورس آف ایکس اور یہ اے جو کانسنٹ ہے یہ باہر آ جائے گا اور سائن انورس کا ڈیریویٹیو کیا ہوتا ہے ون بائی ون مائنس ایکس سکوئر کا سکوئر روٹ ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے یہ وائی ڈیش کس کے برابر آ گیا ہے اے باہر لے لیتے ہیں اے کاؤز اے سائن انورس آف ایکس ڈیوائیڈڈ بائی یہ والا فیکٹر یعنی کہ ون مائنس ایکس سکوئر سکوئر روٹ تو اس والے جو فیکٹر ہے اس کو ہم ادھر لے آتے ہیں ون مائنس ایکس سکوئر وائی ڈیش is equal to a cos a sin inverse of x ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کیونکہ یہ square root آ رہا ہے ہم دونوں طرف square لے لیتے ہیں تو دونوں طرف جب square لیں گے تو یہ square root ختم ہو جائے گا اور یہ کیا ہو جائے گا y dash of square is equal to a square cos square a sin inverse of x یعنی کہ سب دونوں طرف میں نے square کر دیا ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کے بعد ہم formula apply کرتے ہیں a square کاؤس گئر کا ہمیں پتا ہے کاؤس گئر ایکس کس کے برابر ہوتا ہے یعنی کہ ہمیں پتا ہے کہ سائن سکوئر ایکس پلاس کاؤس گئر ایکس یہ کس کے برابر ہوتا ہے ون کے برابر ہوتا ہے تو یہاں سے کاؤس گئر ایکس کس کے برابر ہوگا کاؤس گئر ایکس is equal to one minus سائن سکوئر ایکس اس کے برابر ہوگا لہٰذا اس کی جگہ کاؤس گئر کی جگہ ہم لکھ سکتے ہیں one minus one minus سائن سکوئر اے سائن انورس آف ایکس ٹھیک ہے نا اس کو بند کر دیتے ہیں one minus ایکس سکوئر اس کو دوبارہ ساتھ لکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اب ہمیں پتا ہے کہ یہ جو sin sin into a sin inverse of x یہ کس کے برابر ہے y کے برابر ہے ٹھیک ہے دیکھیں نا یہ sin into a sin inverse of x arc sin x یعنی کہ sin inverse of x یہ y کے برابر ہے تو اس کی جگہ ہم کیا لکھ دیتے ہیں اس کی جگہ y لکھ دیتے ہیں a square into 1 minus اس کی جگہ y لکھ لیتے ہیں اور اس کا square بھی ہے تو y square ہو جائے گا 1 minus x square y dash کا square اب یہاں دیکھیں جو ہم نے پروف کرنا ہے اس میں دیکھیں y n plus 2 چاہیے ہمیں یہاں پہ یعنی nth derivative plus 2 یعنی دو دفعہ آپ نے derivative لے کے پھر nth derivative لینا ہے تو لہٰذا ایک دفعہ تو ہم نے derivative اس کا لیا ہوا ہے تو اب again اس کا derivative لینا پڑے گا تو ہم again لکھتے تھے ہیں differentiating again differentiating again again differentiate کرتے ہیں تو ادھر کیا آئے گا یہ function ایک ہے یہ دوسرا function ہے تو product rule لگائیں گے 1 یعنی کہ پہلا function اسی طرح product rule لگائیں گے پہلا function اسی طرح دوسرے کا derivative لے لیتے ہیں یعنی کہ y dash کا derivative لیں گے تو power rule لگے گا 2 شروع میں آجے گا y dash اور 2 میں سے ایک کام کر دیں 1 بات جائے گا اور y dash کا جس کی power ہوتی ہے اس کا بھی derivative لیتے ہیں تو کیا ہو جائے گا y double dash ٹھیک ہے پلس اب اس کو ایزی ٹیز لکھ دیتے ہیں یعنی کہ y ڈیش سکیر کیونکہ پروڈکٹ رول گانا ہے اس کو ایزی ٹیز لکھ دیتے ہیں اور اس کا ڈیریویٹیو لیتے ہیں آگے یعنی کہ 1 کا ڈیریویٹیو 0 مائنس x سکیر کا ڈیریویٹیو مائنس 2x ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کا جب ڈیریویٹیو لیں گے a سکیر اسی طرح لکھ دیں گے اور 1 کا ڈیریویٹیو کیا ہو جائے گا 0 مائنس اس کا ڈیریویٹیو لیں گے تو 2y اور y کا اگین لیں گے تو کیا ہو جائے گا y ڈیش یہاں پہ میں نے بھی پاور رول اپلائی کیا ہے 2 شروع میں آ جائے گا تو y ایک پاور مائنس تو یہ y کا گین لیں گے تو y ڈیش ہو جائے ٹھیک ہے تو یہاں سے 2 دیکھیں 2 سب میں کامن آ رہا تو 2 کو کینسل کر دیتے ہیں ادھر سے بھی 2 کامن لے کے ادھر دون طرف ہم کینسل کر دیتے ہ
एक्स वाई डैश का स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वेयर वाई वाई डैश अब देखें एक और से फिर वाई डैश भी कैंसिल हो रहा है यानी कि ये वाई डैश है ये भी वाई डैश है ये भी वाई डैश है ये भी कैंसिल कर देते हैं वन माइनस एक्स स्क्वेयर वाई डबल डैश ठीक है और यहाँ से एक वाई डैश कैंसिल हो जाएगा एक्स वाई डैश रह जाएगा और ये वाला ए, हम इधर ले आते हैं ठीक है प्लस ए स्क्वेयर वाई और एक वाई डैश वो हमने कैंसिल कर चुके हैं इज इक्वल टू ज़ीरो ये चीज़ प्रूव करने के बाद यानी कि क्योंकि हमने प्रूव करना है कि वाई एन प्लस टू हमने प्रूव करना है ठीक है ये देखें ना क्वेश्चन में कि वाई एन प्लस टू सॉरी ये वाई एन प्लस टू तो टू डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिए अब हमने एन एस डेरीवेटिव अब लेना है तब आएगा एन प्लस टू ठीक है तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे टेकिंग एनथ डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स टेकिंग टेकिंग एनथ डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड बोथ साइड एनथ डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आएगा डी सब के साथ हम डी एन बाई डी एक्स एन लगा देंगे क्योंकि हमने एनथ डेरिवेटिव लेना है अब चूँकि दो दो जब जहाँ पर दो दो फंक्शन आ रहे हैं वहाँ पर क्या लगाएंगे हम लिबनिस रूल लगाएंगे क्योंकि प्रोडक्ट रूल एनथ डेरीवेटिव का प्रोडक्ट रूल तो हम नहीं लगा सकते लिहाजा लिबनिस रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा ठीक है तो लिबनिस रूल के लिए हम क्या करते हैं इसको हम यू मान लेते हैं और इसको हम v मान लेते हैं ठीक है तो u का इधर सबसे पहले लिखते हैं एन सी ज़ीरो बनामिल कॉप्शन लिखते हैं और u का जो है एनथ डेरिवेटिव ले लेते हैं यानी कि y डबल डैश और इसका एनथ डेरिवेटिव ले लेते हैं और दूसरा फंक्शन उसको साथ इसी तरह लिख देते हैं यानी कि v को इसी तरह लिख लेते हैं प्लस क्या करना हमने एन सी वन बनामिल कॉप्शन लिखना अगेन और हमने पहल, जो पहला यानी कि यू फंक्शन है उसको हम उसका एक डेरिवेटिव कम कर देते हैं यानी कि पहले एन डेरिवेटिव लिया था अब उसमें से एक डेरिवेटिव कम कर देते हैं उसके बाद हमने क्या करना है इसका जब डेरिवेटिव लेंगे अगेन पहले मसलन इधर वन है तो वन टाइम वी का डेरीवेटिव लेंगे तो वन का डेरीवेटिव ज़ीरो हो जाएगा माइनस टू एक्स का एक्स केयर का डेरीवेटिव टू एक्स हो जाएगा फिर एन सी टू तक जाएंगे और वाई जो डबल डैश है इसका जो डेरीवेटिव है ये एक और कम कर देंगे एन माइनस हो जाएगा ये डेरीवेटिव है पावर नहीं है बल्कि ये क्या है डेरीवेटिव डेरीवेटिव के लिए हम ब्रैकेट लगाते हैं उसके बाद जब इसका अगेन डेरीवेटिव ले लेंगे इसका माइनस हो जाएगा इधर फिर एन सी तक चले जाएँगे और वाई जब y डबल डैश का एक और डेरिवेटिव काम कर देते हैं हम n माइनस थ्री तक चले जाते हैं तो यहाँ से आप देखें ये जो माइनस टू का अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा इसका मतलब है अब आगे हम कुछ भी लिखते ही नहीं हैं इसको रेज कर देते हैं क्योंकि आगे जितने भी डेरिवेटिव आएंगे वो सारे के सारे ज़ीरो होते जाएंगे अब गौर से देखें अब इसकी बारी है यहाँ भी दो फंक्शन आ रहे हैं तो यहाँ भी क्या लगाएंगे लिबनी जरूर तो जो डेरिवेटिव वाला होता है उसको यू का नाम दे दिया करें और जो बगैर होता है उसको वी का नाम दे दिया है बगैर डेरिवेटिव वाले को वी का नाम दे दे तो उसके बाद हमने क्या करना है माइनस लगाना है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर माइनस आ रहा है तो माइनस लगा के हम ब्रैकर लगाते हैं और लिबनी जरूर इधर भी अप्लाई करते हैं यानी कि यू का एनथ डेरीवेटिव लेंगे यू वाले का एनथ डेरीवेटिव सबसे पहले एन सी ज़ीरो भी लिख देंगे इसका हम एनथ डेरिवेटिव ले लेते हैं और दूसरा जो फंक्शन है साथ उसको इसी तरह लिख देते हैं प्लस एन सी वन लिखते हैं और एक डेरिवेटिव वाई डैश का एक डेरिवेटिव कम कर देते हैं माइनस वन हो जाएगा उसके बाद जो इसका डेरिवेटिव वो वन हो जाएगा अब मज़ीद अगर आगे डेरिवेटिव लिया तो वो वन का डेरीवेटिव ज़ीरो हो जाएगा तो सारे ज़ीरो होते जाएँगे आगे ले उसके बाद हम क्या करते हैं प्लस अब ये देखें ये जो डेरीवेटिव है ए स्केयर तो कॉन्सटेंट है इसमें लिबनी ज़रूर नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर सिंगल फंक्शन है तो लिबनी ज़रूर वहाँ लगता है जहाँ पर दो फंक्शन होते हैं एक को हम यू वी एक को यू कह लेते हैं एक को वी कह लेते हैं यहाँ पर आए एक फंक्शन है तो लिहाजा ये सिंपल ही हम इसका लिख देते हैं वाई का एनथ डेरीवेटिव ठीक हो गया इज़ इक्वल टू ज़ीरो का एनथ डेरीवेटिव ज़ीरो हो जाएगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर देखें कि ये बॉनामियल कॉफिशेंट है इसकी जगह हम वन लिख सकते हैं और ये क्या हो जाएगा वाई एन प्लस यानी कि सेकेंड डेरीवेटिव प्लस एन एन प्लस टू हो जाएगा और इसको हम शुरू में लिख देते हैं वन माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एन सी वन की जगह हम एन लिख देते हैं और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे वाई एन प्लस टू माइनस वन यानी कि टू जो है ये टू डेरिवेटिव ये प्लस हो जाएगा इसमें एन माइनस वन प्लस टू कर देंगे ठीक है उसके बाद इधर हम माइनस लगा देते हैं क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं माइनस टू को शुरू में ले आते हैं टू उसके बाद इसका काम हो गया प्लस लिखेंगे एन सी टू किसके बराबर होता है एन इन टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल इसके बराबर होता है और यहाँ पे क्योंकि ये टू है ये भी टू है तो टू टू कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ वाई एनथ डेरिवेटिव ठीक है अब मुझे बताएं टू टू से काट जाएगा ये वाला टू इधर से नहीं काटेंगे इधर से काट जाएगा तो यहाँ पर हम लिखते ही नहीं हैं इसको ठीक
माइनस लिख दिया माइनस इसको खोल लेते हैं एन सी जीरो क्या होता है वन तो यहाँ पे क्या आएगा एन प्लस पहला डेरिवेटिव एन प्लस वन हो जाएगा वाई एन प्लस वन और साथ शुरू में क्या लिख देते हैं एक्स ठीक है माइनस प्लस माइनस एन सी वन किसके बराबर होता है एन के और यहाँ पे भी क्या हम क्या लिख देते हैं एन ये वन और इस वन से कैंसिल हो जाएगा कितना रह जाएगा वाई एन एथ डेरीवेटिव और बस इसका जो ये ब्रैकेट था तो ये काम है उसके बाद क्या आता है ए स्क्वेयर वाई एन एथ डेरीवेटिव ठीक है इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पे हम देखते हैं कोई चीज़ कामन तो नहीं आ रही हम n प्लस टू वाला एक ही है तो उसको इसी तरह लिख देते हैं एक्स स्क्र सात एन प्लस टू इतना डेरिवेटिव और यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं टू में से एक निकालें तो n एक ही बचेगा तो यहाँ पे लिख देते हैं n प्लस वन ठीक है n प्लस वन लिख देते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं n प्लस वन वाला ये भी है ये भी एन प्लस वन वाला इसमें से कामन ले लेते हैं माइनस वाई एक्स भी कामन आ रहा है एक्स भी कामन आ रहा है दोनों में तो एक्स वाई एन प्लस वन ये कामन ले लेते हैं अंदर क्या बचेगा टू एन और इधर क्या बचेगा प्लस वन क्योंकि हमने कामन ले लिया है माइनस वाला उसके बाद क्या आ रहा कामन वाई एन और ये भी वाई एन और ये भी वाई एन सब में कामन आ रहा है लिहाजा हम क्या करते हैं प्लस वाई एन कामन ले लेते हैं प्लस वाई एन और क्या आ रहा है बस यही आ रहा है तो ये कामन ले लेते हैं इधर क्या बचेगा ए स्क्वेयर और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस एन यहाँ पर क्या बचेगा माइनस एन स्क्वेयर प्लस एन ठीक है तो इज इक्वल टू ज़ीरो ये एन इस एन से कट जाएगा तो फाइनल टर्म जो बचती है हम लिख लेते हैं उसको अब यहाँ तक देखें कि यहाँ से माइनस कामन आ रहा है इसको माइनस को कामन ले लेते हैं क्योंकि ये माइनस वाला है और जो हमने चीज़ प्रूव करनी है वो क्या है वो ये देखें इस साइड पे वन माइनस एक्स केयर वाला है और बाकी दोनों इस साइड पे हैं तो लिहाजा हम हमने ये चीज़ प्रूव करनी है तो दोनों को उस साइड पे ले जाते हैं ठीक है वन माइनस एक्स स्क्वेयर वाई एन प्लस टू ठीक है इन इसको उधर ले जाएंगे ये प्लस हो जाएगा टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन और ये जब उधर जाएगा इसका साइन यानी कि ये एन स्केयर इधर हो जाएगा ए स्केयर इधर हो जाएगा क्योंकि माइनस कामन लेना पड़ेगा तो ये इधर जाके एन स्केयर माइनस ए स्केयर ठीक है ना और साथ वाई एन डेरिवेटिव तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी यही जो रिक्वायर्ड प्रूफ है हमारा हैंस प्रूफ हैंस प्रूफ ठीक है अब क्वेश्चन नंबर नाइन है क्वेश्चन नंबर नाइन में क्या पूछ रहा है अगर वाई इसके बराबर हो तो हमने ये शो करना है और ये भी शो करना है कि वाई एन एथ डेरीवेटिव पर एक्स की जब जीरो वैल्यू रखते हैं तो वो वैल्यू हमने फाइंड करनी है एन एथ डेरीवेटिव की तो चलिए नाइन्स क्वेश्चन जो है नोवा क्वेश्चन है उसको हम लिखते हैं ये फंक्शन हमारा तो इसका सबसे पहले हम पहला डेरीवेटिव लेते हैं वाई डैश इज इक्वल टू हमें पता है कि एक्सपोनशियल फंक्शन का जो डेरीवेटिव होता है वो मसल वाई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये किसके बराबर आएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स आएगा तो मजीद जो जो पावर में होता है एक्सपोनेंशियल की पावर में होता है उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ता है आगे तो लिहाजा यही काम करेंगे इधर एक्सपोनेंशियल ऑफ ये पहले एज इट इज़ आएगा आर को हम साइन इनवर्स लिख लेते हैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स और फिर जो पावर में होता है उसका भी डेरीवेटिव लेना होता है यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एम साइन इनवर्स ऑफ एक्स इसका जब डेरीवेटिव लेंगे तो क्या आएगा ई एम साइन इनवर्स ऑफ एक्स इसका डेरिवेटिव लेंगे एम साइन इनवर्स का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आता है वन बाई वन माइनस एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर रूट ठीक है वाई डैश किसके बराबर आएगा इस चीज़ को हम इधर ले आते हैं वन माइनस एक्स स्क्वेयर इसको इधर ले आते हैं इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा एम एक्स एक्सपोनशियल ऑफ एम साइन इनवर्स ऑफ एक्स अब ये देखें ये एक्सपोनशियल ऑफ एम साइन इनवर्स ऑफ एक्स ये किसके बराबर है ये तो वाई के बराबर है ठीक है तो इसकी जगह हम वाई डाल देते हैं एम वाई और साथ में एम वन माइनस एक्स स्क्वेयर वाई डैश दोनों तरफ स्केयर ले लेते हैं ठीक है आसान हो जाएगा काम क्योंकि स्केयर उठ खत्म हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वेयर और वाई डैश का स्क्वेयर इज इक्वल टू एम स्क्वेयर वाई का स्क्वेयर क्योंकि क्वेश्चन में हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए लिहाजा दोनों तरफ अगेन डेरिवेटिव ले लेंगे डिफ्रेंशिएटिंग अगेन डिफ्रेंशिएटिंग अगेन अगेन डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो ये दो फंक्शन है प्रोडक्ट रूल लगाएंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ यानी कि वन माइनस एक्स स्केयर एज इट इज़ और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा पावर शुरू में आ जाएगी और वाई डैश वाई डबल डैश हो जाएगा क्योंकि वाई डैश का अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो डबल डैश हो जाएगा प्लस वन यानी कि वाई डैश केयर एज इट इज़ लिखेंगे और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे ये क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स इज इक्वल टू इसका एम स्केयर तो कॉन्स्टेंट है इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा टू वाई 
वाई डैश ठीक है तो यहाँ से गौर से देखें फिर जो है क्या कामन आ रहा है सब में वाई डैश कामन आ रहा है दोनों में इधर तो टू वाई डैश ये कामन आ रहा है इधर से भी टू वाई डैश ये काट देंगे हम दोनों तरफ तो हमारे पास क्या बचेगा वन माइनस एक्स स्क्वेयर वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एम स्क्वेयर वाई ये रह जाएगा तो अब अब जो है डबल डेरिवेटिव तक हम पहुंच आए हैं लिहाजा हम यहाँ पर क्या लगाएंगे इसको वन का नाम दे देते हैं यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव वाले को वन का नाम दे देते हैं सेकंड डेरिवेटिव वाले को हम टू का नाम दे देते हैं ठीक है तो अब ये जो टू सेकंड डेरिवेटिव वाला इसका हम एनथ टाइम डेरिवेटिव लेंगे तब एन प्लस आएगा डिफ्रेंशिएटिंग एनथ टाइम्स डिफ्रेंशिएटिंग एनथ टाइम्स तो फिर वही काम करेंगे यानी डी एन बाई डी एक्स एन सब के साथ लगा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे गौर से देखें यहाँ भी लिबनिस रूल लगेगा क्योंकि दो फंक्शन है यहाँ भी दो फंक्शन है लिबनिस रूल लगेगा तो यहाँ पर जब रूल लगाते हैं हमारे पास क्या आता है कि ये जो मैंने आपको बोला था कि जो डायरेवेटिव वाली जो टर्म होती है उसको आप यू मान लेते हैं और दूसरे को हम वी कह लेते हैं इसको भी यू कह लेंगे इसको वी कह लेंगे ठीक है यहाँ पर हाई फंक्शन एक है तो इन दो जगह हम लिबनिस रूल अप्लाई करेंगे तो लिबनिस रूल हम अप्लाई करते हैं तो एन सी ज़ीरो तो जो पहला जो यानी कि यू वाला फंक्शन है उसका एनथ डेरिवेटिव लिख लेते हैं और जो दूसरा फंक्शन है वो साथ उसी तरह लिख लेते हैं ठीक है फिर क्या लिखेंगे एन सी वन जो यू वाला फंक्शन है उसका हम एक डेरिवेटिव कम कर देंगे यानी कि पहले एन था तो अब इसका डेरिवेटिव एन माइनस वन हो गया और जो साथ वाला उसका एक दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि नीचे वन है तो क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा इसका डायरेवेटिव क्योंकि वन का डायरेवेटिव ज़ीरो है उसके बाद हम एन सी लिखते हैं और वाई जो डबल डैश है इसका हम एक डेरिवेटिव और कम कर देते हैं माइनस टू तक ले लेते हैं और इसका जब एक डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस टू यानी कि दो दफ़ा डेरिवेटिव इस फंक्शन का दो दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस टू ही बचेगा तो उसके बाद मजीद अगर आप आगे डेरिवेटिव लेंगे तो ये सारा ज़ीरो होता जाएगा तो लिहाजा हम यहाँ तक ही रुक जाते हैं लिहाजा इसका जो लिबनी ज़रूर है यहाँ तक ही अप्लाई होगा उसके बाद इसका जो है लिबनी ज़रूर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर प्लस की जगह हम माइनस लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस ब्रैकेट लगाएंगे ये जो हाँ एन सी ज़ीरो लिख देंगे और वाई डैश का हम एनथ डेरिवेटिव लिख लेंगे और साथ दूसरे वाला जो ये वी वाला फंक्शन है उसको हम इसी तरह लिख लेते हैं प्लस एन सी वन लिखेंगे और ये यू वाला फंक्शन है इसका एक डेरिवेटिव कम कर देंगे एन माइनस वन तक ले आएंगे और जो साथ वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो वन हो जाएगा मजीद आगे डेरिवेटिव लेंगे तो ज़ीरो होता जाएगा लिहाजा यहाँ पर हम रुक जाते हैं और इस वाई का डेरिवेटिव क्योंकि वाई अकेला है तो इसका डेरिवेटिव एनथ डेरिवेटिव इस तरह हम लिख सकते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ से जो एन सी ज़ीरो की जगह हम वन लिख देंगे और इसकी जगह हम लिख देंगे एन प्लस टू और वन माइनस एक्स केयर को हम शुरू में लिख लेते हैं और ये जो है माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स शुरू में लिख लेते हैं और इस एन सी वन की जगह हम एन लिख देते हैं और वाई क्योंकि ये वाई सेकंड डेरिवेटिव आपको पहले भी बताया तो एन माइनस वन प्लस टू करेंगे तो एन प्लस वन रह जाएगा एन प्लस वन रह जाएगा इधर प्लस यहाँ पे माइनस है तो चले माइनस लिख लेते हैं इधर माइनस टू और इसकी जगह हम क्या लिख देंगे एन इन टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल और वाई यहाँ पे टू टू से काट जाएगा तो इधर क्या बचेगा सिर्फ एनथ डेरिवेटिव माइनस ब्रैकेट से जो है एन सी वन एन सी ज़ीरो ये किसके बराबर वन के बराबर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई एन प्लस वन और ये एक्स हम शुरू में लिख देते हैं और साथ में ये है प्लस एन सी वन ये एन के बराबर होता है और वाई y n माइनस वन प्लस वन ये काट जाएंगे तो n रह जाएगा y एनथ डेरिवेटिव इधर इधर क्या लिखा हुआ है एम स्क्वेयर और साथ में क्या है y एनथ डेरिवेटिव y का एनथ डेरिवेटिव ठीक है तो यहाँ से हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ हम कामन आ रही है ठीक है वन माइनस एक्स स्क्वेयर क्योंकि y n प्लस टू है ही है कि इसमें कोई चीज़ कामन नहीं आ रही तो y n प्लस वन इसी तरह हम लिख देते हैं y n प्लस टू सॉरी तो यहाँ से y n प्लस वन इधर भी वाई एन प्लस वन है ये टू टू से कट जाएगा वाई एन प्लस वन है ये भी वाई एन प्लस वन है तो यहाँ से क्या चीज़ कामन आ रही है एक्स भी कामन आ रहा है और साथ में वाई एन प्लस वन भी कामन आ रहा है तो इधर क्या लिखेंगे माइनस एक्स वाई एन प्लस वन ये कामन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा टू टू एन और प्लस प्लस वन बचेगा ठीक है तो ये इसका काम हो गया अब ये हम देखते हैं यहाँ से क्या क्या कामन आ रहा है माइनस यानी कि माइनस हो जाएगा ना माइनस माइनस प्लस माइनस तो यहाँ से एन एन कामन आ रहा है वाई एन और वाई एन कामन आ रहा है तो हम क्या करेंगे माइनस एन वाई एन ये कामन ले लेते हैं और यहाँ से हम अंदर क्या लिखते हैं एन इंटू एन माइनस वन प्लस वन ठीक है तो ये अंदर आ गया उसके बाद इज़ इक्वल टू इसको इधर ही ले आते हैं इज़ इक्वल टू वाले को इसको जब इधर लाएँगे क्या आ जाएगा माइनस 
एम स्क्र वाई एन एन एथ डेरीवेटिव इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ से वन माइनस एक्स स्क्र सॉरी यहाँ से जो हमने कामन लिया एन ये एन कामन नहीं आएगा बल्कि एन को हम अंदर ही रहने देते हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे ठीक है इसको एन को अंदर ही रहने देते हैं माइनस यहाँ से इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एन स्क्र माइनस एन हो जाएगा प्लस एन ठीक है माइनस एम स्क्वेयर एन वाई एन एथ डायरेवेटिव इज इक्वल टू जीरो तो ये एन इससे एन से काट जाएगा और वन माइनस एक्स स्क्र यहाँ से दोनों में ये है वाई एन एन एथ डायरेवेटिव कामन ले लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा ठीक है इसको हम थ्री का नाम दे देते हैं अब देखें हमने जो पहला डेरिवेटिव लिया था हमारे यहाँ पे पहला डेरिवेटिव और ये जो सेकंड डेरिवेटिव है यहाँ पर और ये जो क्वेश्चन थ्री है इसमें एन एस डेरिवेटिव यहाँ इन तीनों क्वेश्चन में हम एक्स की जगह ज़ीरो पुट कर देते हैं पुटिंग पुटिंग एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इन वन टू एंड थ्री जब वन में पुट करेंगे यानी कि वन वो किसके बराबर है वाई डैश ये है इसमें वाई डैश भी आ रहा है और वाई भी आ रहा है लिहाजा हमें वाई में पहले पुट करना पड़ेगा कि वाई में पुट जीरो पुट करेंगे तो क्या आता है अब देखें वाई में जीरो पुट करेंगे यानी कि वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू एक्सपोनशियल ऑफ अब देखें साइन जीरो जीरो होता है ये सारा ऊपर जीरो हो जाएगा इसका मतलब है वाई की वैल्यू क्या आएगी जीरो पे वन आएगी ठीक है तो y की वैल्यू ज़ीरो पे वन आ जाती है तो यहाँ पर अगर y की वैल्यू ज़ीरो रखेंगे तो यहाँ पर वन हो जाएगा और यहाँ पर ज़ीरो रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा वन ज़ीरो और इधर क्या बचेगा वाई डैश ऑफ इसका स्क्वेयर इज इक्वल टू एम स्क्र यानी कि वाई डैश ऑफ ज़ीरो इसका स्क्वेयर इज इक्वल टू एम स्क्र बच जाएगा क्योंकि ये वन हो गया इधर हमने ऊपर शो किया ये y ऑफ ज़ीरो करें तो ये वन हो जाती है तो इसका मतलब है y डैश ऑफ ज़ीरो किसके बराबर आएगी m के बराबर आएगी क्योंकि स्केयर रूट लेंगे दोनों तरफ तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि y डैश ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या आती है y डैश ऑफ ज़ीरो की वैल्यू यानी कि पहले डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो पे क्या आती है वन इसी तरह जब दूसरे में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी ये जो दूसरी क्वेश्चन है इसमें जब ज़ीरो पुट करेंगे यानी कि इधर ज़ीरो पुट करेंगे वाई डबल डैश हो जाएगा तो हम इधर साइड पे लिख लेते हैं इधर पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ज़ीरो और ये वाई डैश यानी कि वाई डबल डैश ऑफ ज़ीरो इंटू वन यही हो जाएगा माइनस ये ज़ीरो हो जाएगा और ये हमें पता है वाई ऑफ ज़ीरो क्या होता है वन तो एम स्केयर बचेगा इधर ठीक है वाई डबल डैश की वैल्यू एम स्केयर आती है तो यहाँ से हम इसको इधर लिख लेते हैं यानी कि वाई डबल डैश ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या आती है एम स्क्वेयर अब इसकी बारी है क्वेश्चन नंबर थ्री की इसमें जब पुट करेंगे तो हमारे पास इसकी जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो इधर क्या बचेगा सिर्फ वाई एन प्लस टू और यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे ये ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ पे ज़ीरो पुट कर लेते हैं तो माइनस एन स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर वाई एन एथ डेरीवेटिव ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो ठीक है इसको दूसरी साइड पे ले इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं वाई एन प्लस इधर भी ज़ीरो लिख लेते हैं एन प्लस टू और इसको इस दूसरी तरफ ले जाते हैं एन स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर और वाई एन एथ डेरीवेटिव किस पे ज़ीरो पे अब हम क्योंकि ये ज़ीरो तो हमने पुट कर दिया दोनों साइड पे तो अब जब एन को वेरी करते जाएंगे तो इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ आती जाएंगी ठीक है अब हम एन को वैल्यूज़ देते जाते हैं जब n की जगह वन इसको हम फोर का नाम दे देते हैं जब n की जगह वन रखते हैं तो इधर क्या हो जाएगा वाई थ्री यानी कि थर्ड डेरिवेटिव जीरो पे इज इक्वल टू एन की जगह हमने वन रखा है तो वन का स्क्वेयर वन हो जाता है प्लस एम स्क्वेयर और यहाँ पे क्या हो जाएगा क्योंकि वन रखना है तो वाई वन पहला डेरिवेटिव तो यहाँ से वन प्लस एम स्क्वेयर तो हमें पता है पहला डेरीवेटिव किसके बराबर है वो तो एम के बराबर है तो पहले डेरीवेटिव जीरो की जगह हम एम लिख देंगे तो इस चीज़ को हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना वन की जगह हम लिख सकते हैं वन का स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर एम ठीक है ना अब y की जगह अब n की जगह टू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा y की पावर y का फोर्थ डेरिवेटिव यानी कि टू प्लस टू फोर हो जाएगा इज इक्वल टू इसकी जगह टू रखेंगे तो टू का स्केयर हो जाएगा प्लस एम स्क्वेयर और यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई टू क्योंकि n की जगह हमने टू रखना है तो वाई सेकेंड डेरीवेटिव हो जाएगा इज इक्वल टू टू का स्केयर प्लस एम एम का स्क्वेयर और यहाँ पे वाई सेकेंड डेरीवेटिव हमें पता है किसके बराबर है एम स्क्र के बराबर है तो यहाँ पर लिख देंगे एम स्क्र तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आई है टू स्क्र एम स्क्र और साथ एम स्क्र ठीक है ना अब उसके बाद अगर थ्री पुट करें तो ये फाइव हो जाएगा यहाँ पे क्या लिख देंगे वाई फाइव ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू थ्री का स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर और वाई थ्री पुट करेंगे तो वाई थर्ड डेरिवेटिव एट ज़ीरो इज इक्वल टू थ्री स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर और हमें पता है जो थर्ड डेरीवेटिव है वो किसके बराबर है यानी ये हमने निकाला हुआ है थर्ड डेरीवेटिव इसके बराबर है यानी कि वन का स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर एम ठीक है उसके बाद हम अगर इसकी जगह n
स्क्वेयर और यहाँ पे जो और यहाँ पे जो y जो है y की जगह n की जगह हमने 4 रखा है तो ये क्या हो जाएगा फोर्थ डेरिवेटिव एट जीरो इज इक्वल टू फोर का स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर और ये कि वाई फोर ज़ीरो की जगह हम क्या रख देंगे ये वाली वैल्यू ये वाई फोर ज़ीरो की वैल्यू ये तो टू स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर एम स्क्वेयर अब गौर से देखें ये जो जहाँ वैल्यूज़ हमने फाइंड की हैं यहाँ से एक बिहेवियर हमें मिलेगा यानी कि जो ईवन वाले जो हमने एन की जगह ईवन नंबर पुट करेंगे तो उसके लिए और बिहेवियर आ रहा है और आर्ड वालों के लिए और बिहेवियर आ रहा है इनको हम अलग अलग भी इकट्ठा करके लिख सकते हैं यानी कि अगर हमारे पास क्या आता है वाई वाई एन ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू यानी कि अगर एन ईवन होगा तो हमारे पास क्या आएगा किस तरह का बिहेवियर आएगा यानी कि कहाँ से शुरू हो रहा है यानी अगर गौर से देखें सिक्स अगर इधर सिक्स है तो यहाँ पर टू कम है यानी कि सिक्स में से टू निकालें तो यहाँ पर फोर आता है अगर यहाँ पर फोर है तो यहाँ पर टू है यानी कि फोर में से टू निकालें तो फोर आता है तो बिहेवियर हमें क्या बता रहा है कि अगर इधर एन होगा तो यहाँ पर क्या होगा एन माइनस का स्क्वेयर प्लस एम तो साथ आता ही है ठीक है और इसी तरह कम होता होता इसमें से और टू निकाल देंगे पीछे ठीक है ना इधर सिक्स है तो इधर सिक्स में माइनस टू करें तो फोर आता है तो उसमें से और टू निकाल दें तो टू स्केयर आ जाता है तो लिहाजा एन माइनस टू आता है एन माइनस टू में से और टू निकाल दें तो एन माइनस फोर हो जाएगा तो एक बिहेवियर हमें मिल गया है एम स्केयर सात प्लस होता जाएगा तो ये चल मल्टीप्लाई होता होता चलता जाएगा कहाँ तक पहुँचेगा जाके फोर का स्केयर प्लस एम स्क्वेयर यहाँ तक पहुँचाएगा उसके बाद टू स्केयर इधर तक पहुंचाएगा एम स्केयर और फिर एम स्केयर तक जाएगा तो ईवन नंबर के लिए ये बिहेवियर है फार फार एन इज़ इक्वल टू ईवन अगर एन ईवन होगा तो उसका बिहेवियर ये होगा लेकिन अगर एन आर्ड होगा इधर हम लिखते हैं फार एन इज इज़ इक्वल टू आर्ड फार एन इज़ इक्वल टू आर्ड आर्ड के लिए हम गौर से देखें तो बिहेवियर वही उसी तरह का है अगर हमारे पास थ्री हो तो देखें इधर थ्री है तो इधर क्या आया है थ्री माइनस यानी कि वन थ्री माइनस टू यानी कि ये भी थ्री माइनस टू यानी एक जो टू जो है ना वो कम है यहाँ पे फाइव है तो फाइव में से थ्री टू निकालें तो थ्री आता है लिहाजा इसका बिहेवियर भी उसी तरह हमने लिखना है लेकिन आखिर वाली जो रकम है वो चेंज हो जाएगी फॉर एन इज इक्वल टू आर्ड हम हम क्या लिखेंगे एन माइनस टू का स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर और इसी तरह पीछे और दो काम कर देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा एन माइनस फोर इसका स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर तो ये जो आर्ड वाले हैं ये चलते चलते कहाँ तक पहुँच जाएंगे थ्री का स्क्वेयर थ्री का स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर क्योंकि एन आर्ड है ना तो आर्ड की जगह हम आर्ड ही लगाएंगे ना थ्री का स्क्वेयर एम स्क्वेयर और वन का स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर और एम तक जाएंगे तो ये हमारा था क्वेश्चन एन एन डेरिवेटिव की जीरो पर हमने वैल्यूज़ निकाली हैं उनकी ये वैल्यूज़ आती हैं और आर्ड एवन वालों की ये वैल्यूज़ आती हैं और आर्ड वालों की ये वैल्यूज़ आती हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 10 है क्योंकि इसके दो पार्ट हैं ये थोड़ा लंबा है इसके लिए हम अलहदा वीडियो बनाएंगे और क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं और इसमें क्या है वाई वाई इज़ इक्वल टू ए कॉज लॉग ऑफ एक्स बी साइन लॉग ऑफ एक्स तो इसका हमने प्रूव क्या करना है यानी कि हमने इसके दो दफ़ा डायरेवेटिव लेना है और फिर हमने इसको लिबनी जरूर से जो है ना एनस डायरेवेटिव का फाइन करना है तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी है ठीक है तो यहाँ से हम क्या करेंगे पहला डायरेवेटिव लेंगे इसका डिफ्रेंशिएटिंग बहुत साइड्स डिफ्रेंशिएटिंग बहुत साइड्स तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है पहला डेरिवेटिव लेंगे तो वाई डैश इज़ इक्वल टू ए कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है साइन माइनस साइन माइनस साइन लॉग ऑफ एक्स तो आगे जो एंगल होता है उसका भी डेरिवेटिव लेते हैं तो लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा वन बाई एक्स ठीक है ना तो प्लस बी साइन का डेरीवेटिव क्या होता है कॉज ऑफ एक्स यानी कि कॉज लॉग ऑफ एक्स अब एंगल का डेरीवेटिव आगे लेंगे तो क्या हो जाएगा वन बाई एक्स तो यहाँ से वन बाई एक्स देखें दोनों में कॉमन आ रहा है वन बाई एक्स कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या बचेगा बी बी कॉज लॉग ऑफ एक्स और माइनस ए साइन लॉग ऑफ एक्स इस जो ये जो एक्स है इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर आके क्या हो जाएगा एक्स वाई डैश इज इक्वल टू बी कॉज लॉग ऑफ एक्स माइनस ए साइन लॉग ऑफ एक्स ठीक है तो यहाँ से क्योंकि हमें एन प्लस टू चाहिए उधर तो हमें अगेन डेरिवेटिव लेना पड़ेगा अगेन डिफ्रेंशिएटिंग अगेन डिफ्रेंशिएटिंग ठीक है तो डिफ्रेंशिएट करते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं एक्स एज इट इज़ वाई का जब डेरिवेटिव लेंगे तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा प्लस वाई डैश एज इट इज़ तो एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी कॉज का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन अगेन वही काम करना फिर हमने माइनस साइन लॉग ऑफ एक्स हो जाएगा और इसका जब डेरीवेटिव लेंगे ये वन बाई हो जाएगा माइनस ए साइन का डेरीवेटिव क्या होता है कॉज कॉज लॉग ऑफ एक्स 
और लॉग ऑफ एक्स का अगर डेरिवेटिव लेंगे तो वन बाई एक्स हो जाएगा यहाँ से माइनस वन बाई एक्स कामन ले लेते हैं माइनस वन बाई एक्स कामन लेके हम अंदर क्या बचेगा ए कॉज लॉग ऑफ एक्स ठीक है प्लस बी साइन लॉग ऑफ एक्स ठीक है तो ये हमें पता है ये किसके बराबर है ये तो वाई के बराबर है आप देखिए ना ये तो वाई के बराबर है तो इसकी जगह हम वाई लिख लेते हैं इज इक्वल टू माइनस वाई और इस एक्स को उठा के हम इधर ले आते हैं इधर आके क्या हो जाएगा एक्स स्केयर वाई डै डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश ठीक है इसको हम क्या नाम दे देते हैं थ्री का तो यहाँ से हम दोनों तरफ क्या ले लेते हैं लिबिनीज रूल से हम इसको सॉल्व करेंगे अब दोनों तरफ एनथ डेरिवेटिव ले लेते हैं ठीक है डी एन बाई डी एक्स सब के साथ लगा देंगे और इस वाई वाले को इधर आके प्लस कर देंगे उसके बाद हमने क्या करना है यहाँ पे क्योंकि दो फंक्शन आ रहे हैं इधर भी दो फंक्शन आ रहे हैं इधर सिंगल फंक्शन आ रहा है जहाँ पर दो फंक्शन आ रहे हैं वहाँ पर हम लिबनिस रूल लगा लेंगे तो लिबनिस रूल यहाँ पे लगाएंगे हम इसको यू मान लेते हैं इसको वी मान लेते हैं मैंने कहा था डेरिवेटिव वाला जो होगा उसको हम यू मान लेंगे दूसरे को हम वी मान लेंगे तो एन लिखेंगे सबसे पहले एन और जो है डेरिवेटिव वाले का हम एनथ डेरिवेटिव लेंगे यानी कि इसके डेरिवेटिव एन और इसको साथ इसी तरह लिख देंगे प्लस एन लिख देंगे और डेरिवेटिव एक कम कर देंगे इसका इसका एक डेरिवेटिव कम कर देते हैं एन माइनस वन हो जाएगा उसके बाद इसका एक डेरिवेटिव लेंगे तो टू एक्स हो जाएगा प्लस एन सी टू और इसका एक डेरिवेटिव और कम कर देते हैं एन माइनस टू हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव लेंगे टू हो जाएगा मजीद अगर आगे बढ़े तो ज़ीरो होना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे हम दूसरे का लेते हैं डेरीवेटिव एन सी वन एन सी ज़ीरो सॉरी एन सी ज़ीरो यहाँ पर क्या आएगा एक्स वाई इसको यू मान लेते हैं इसको वी मान लेते हैं ठीक है तो यहाँ से क्या हो जाएगा y इसका एनथ डेरिवेटिव और x को इसी तरह लिख लेते हैं प्लस एन सी वन एन सी वन और जो है y n इसका एक डेरिवेटिव कम कर देते हैं और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वन हो जाएगा मजीद आगे बढ़े तो ये ज़ीरो ना शुरू हो जाएगा लिहाजा y का एनथ डेरिवेटिव y n हो जाएगा इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा तो यहाँ से हम क्या करेंगे वन हो जाएगा इसका वाई एन प्लस टू और साथ ये एक्स केयर शुरू में लिख देते हैं प्लस इसकी जगह हम n लिख देंगे और इसकी जगह क्योंकि ये टू है ये वन है टू में से एक निकालें तो एक बज जाता है तो ये टू एक्स हम शुरू में लेते हैं टू एक्स वाई एन प्लस वन रह जाएगा इधर प्लस एन सी टू की जगह हम लिख देंगे n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल आएगा टू इससे कट जाएगा लिहाजा हम इसको सिर्फ n इंटू एन माइनस वन ही लिखते हैं ठीक है तो यहाँ से y एन एथ डेरिवेटिव बचेगा क्योंकि ये टू है ये भी टू है तो टू टू कैंसिल हो जाएगा प्लस एन सी ज़ीरो वन होता है तो वन नहीं लिखते हैं हम y n प्लस वन हो जाएगा और ये x हम शुरू में लिख देते हैं ठीक है प्लस एन सी वन इसकी जगह हम n लिख देंगे और यहाँ पे हम n ये वन है ये भी वन है वन वन कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास nth डेरिवेटिव बचेगा और उधर हमारे पास क्या बचता है प्लस y nth डेरिवेटिव इज़ इक्वल टू ज़ीरो तो अब यहाँ से हम क्या चीज़ कामन आ रही है ये दो कामन आएंगे इधर दोनों y n प्लस वन वाले हैं ये 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 तीनों कामन आएंगे लिहाजा ये सिंगल है तो इसको इसी तरह लिख लेते हैं एक्स केयर वाई एन प्लस टू ठीक है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे टू यहाँ से क्या कामन आ रहा है इसमें से y n प्लस वन कामन आ रहा है तो यहाँ हम लिख देते हैं टू एन प्लस वन और यहाँ से एक्स वाई एन प्लस वन ये कामन ले लेते हैं एक्स वाई एन प्लस वन कामन आ गया तो यहाँ से क्या कामन आ रहा है सब में सब में तो कामन आ रहा है y n कामन आ रहा है ठीक है अंदर क्या बचेगा n इंटू एन माइनस वन प्लस एन प्लस वन ठीक है इज इक्वल टू ज़ीरो और फाइनल हमारे पास टर्म आएगी एन प्लस टू प्लस टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन स्केयर हो जाएगा अंदर एन एन स्केयर और माइनस एन एन कैंसिल हो जाएगा एन स्केयर प्लस वन बचेगा सिर्फ तो ये हमारा क्या है रिक्वायर्ड रिजल्ट ये हमने प्रूव करना तो हम लिख देंगे रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड प्रूफ हम साथ लिख देंगे इज़ रिक्वायर्ड प्रूफ